Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos Adquiridos do Mês. Esse episódio é relativo ao mês de setembro de 2014. Nesse mês eu comprei barra recebi 20 jogos que eu vou estar aqui mostrando para vocês. O engraçado desse mês é que geralmente eu compro mais jogos de Playstation 3, né? E esse acho que o Playstation 3 é um dos que menos tem. Aí eu falei, ah, legal, pô, vou ver então qual plataforma que eu mais adquiri esse mês. E na coincidência, três plataformas eu adquiri a mesma quantidade de jogos. Então, nesse mês ganhou o Vita, ganhou o Playstation 1 e ganhou o Xbox 360 com cinco jogos cada, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Conforme o último mês e os primeiros vídeos que eu, que eu fazia, né, eu não vou mostrar assim por compra não, ah, veio de tal loja, eu vou mostrar realmente por console, tá? Então vamos começar aí com o Vita, sem mais demoras no, no vídeo. Um dos jogos adquiridos esse mês foi o Dokuro, ou Dokuro, eu não sei como é. é. Eu mostrei pra vocês essa aquisição, que veio da Play Asia. Ele, em, pra Vita, é um jogo em mídia física, pelo menos, é um jogo exclusivo da região é, oriental. Então, o Japão ou China, tá? É região 2. Se olhar aqui, ó, para Japão somente. Então, o que é a Dokuro? Basicamente, é um jogo de puzzles, onde você tem que ajudar a salvar uma princesa, tá? Então, eu, eu, eu tinha visto alguns vídeos na internet, eu gostei muito da proposta, eu gostei dos gráficos, tipo limbo, assim, meio, colo, meio colorido, meio preto e branco no fundo. Então, tá aí. Esse foi um dos jogos pro Vita nesse mês. Um outro jogo também que eu já mostrei para vocês foi o Child of Light. É, engraçado, na coincidência, né, eu mostrei o outro que ele só tem na região é, oriental. Esse aqui, o mídia física, ele só tem na Europa ou também na, no Japão. Tá? Então esse, essa, esse jogo em mídia física você não encontra nos Estados Unidos, só para dar download. Então como eu gosto de mídia física, acabei comprando na GameCo. Então esse jogo que é um, é um RPG em turnos. E, e um RPG coloridíssimo, né? Dizem que é um, extrem, um jogo extremamente colorido, os sons belíssimos, então dizem assim que é um belo jogo para se jogar no Vita, tá? É um jogo que existe em várias plataformas, Xbox 360, Playstation 3, tá? mas como eu falei, é, digit, é físico somente no Vita, e pra, até onde eu sei, e somente nessas regiões. Um outro jogo de Vita que eu já estou interessado há muito tempo em comprar, eu não, não tenho nenhuma plataforma, que eu gosto muito desse cantor, né, já faleceu, é o Michael Jackson, um cantor, né, desse artista. Então aqui é o Michael Jackson de Experience HD. Então assim, cara, estou muito interessado para jogar esse jogo aqui, né, ver se é um fone legal, etc, para ver como é que está a qualidade do som é, do Michael Jackson no Vita. Então isso aqui não tem muito o que falar não, eu, eu nunca joguei, mas eu entendo que é uma proposta tipo Dance Central, Just Dance e tal, só que no Vita, lógico, é com o comando de, de toque, etc, etc. Mas a minha proposta é mais ver o artista Michael Jackson novamente, ouvir as músicas e ver o Michael Jackson dançar nesse jogo aqui. O outro jogo que eu comprei esse mês é um jogo que eu vi pouco na internet, então eu não tenho nem muito detalhe para falar sobre ele, tá? É um pouco desconhecido para mim. É um jogo com um nome enorme. É o Sorcery Saga Curse of the Great Curry God. Meu Deus do céu, que nome enorme. Não sei porque fizeram isso. Então, basicamente isso aqui, até onde eu sei, é um estilo RPG, onde você é responsável por fazer... Né, é um grupo de meninas e você é meio que feitiçaria, bruxaria. Eu, eu não sei comentar muito, não. Eu comprei porque foi numa promoção muito boa da, da Play Asia. Foi nem 20 dólares, 19,99, se, se eu não tiver enganado agora. Então eu acabei comprando para aproveitar essa promoção maravilhosa. O último jogo de Vita que eu adquiri esse mês é um RPG que eu também já estou querendo há muito tempo. É um jogo clássico de RPG aí que tem vários consoles, é um jogo bem antigo. Não esse jogo em si, a série, que é a Is. Essa aqui especificamente é Is Memories of Celseta. Então, é, é, tô, tô muito afim de jogar também, eu adoro RPG, já falei isso várias vezes. É, e esse é um RPG que eu falei, a série Is, 
ela é muito tradicional em videogame, ela é muito considerada pelos gamers. Então, assim, eu, eu tô bastante interessado pra, pra jogar esse jogo aqui, tá bom? Comprei dois jogos de DS também esse mês, é, acabei comprando a série. Então, esse jogo aqui eu até finalizei esse mês, eu mostro aí no vídeo, que é o Nano Stray. Então, nos jogos finalizados do mês eu comento mais detalhes sobre ele. Basicamente, é um jogo de, de nave, né, pro DS. E aí aproveitei também, eu não comprei juntos não, tá? Um acho que chegou do eBay, outro, eu não lembro direito. Mas eu comprei na sequência, aproveitei que tinha comprado esse aqui. Comprei também o Nano Stray 2, tá? Então, para completar a série Nano Stray. Dizem que o 2 é muito melhor do que o 1. Eu já gostei do 1, apesar de ser bem curto. Mas dizem que esse aqui é muito mais legal, que os gráficos estão bem mais aprimorados, tá? Então, também, assim, numa primeira oportunidade, vou zerar esse aqui. Aí eu vou poder comentar melhor pra vocês a comparação que eu digo, né? Entre esses dois aqui. Mas, de qualquer maneira, valeu, completou minha coleção lá no estreio. Agora, pra turma retrô aí, vem os cinco jogos de Playstation 1. Então, quem gosta mais dessa plataforma, é, chegou o momento. Eu, primeiro, eu vou mostrar um, dois jogos aqui que eu já tinha mostrado. É, aí, em vídeo pra vocês, foi o Gilbert. O Gilbert eu comprei porque é um jogo que lembra muito a minha infância de Atari. Era um dos jogos que eu mais jogava no Atari. Eu adorava. Então, pra quem não sabe, você é esse bicho feio aqui, que é o Gilbert. E você vai pulando de cubos em cubos, colorindo os cubos. Então, no Atari era um jogo que me fascinava. Então, eu resolvi... Eu nunca joguei no Playstation 1. Eu comprei mais pra ter... Como eu não tenho Atari, né? Eu não sou um colecionador retrô. Eu comprei mais para ter a lembrança do Gilbert da minha infância é, recentemente, tá? Se eu quiser resgatar memórias, mesmo não sendo o mesmo jogo. Aproveitando aí essa sequência de clássicos retrô, eu acabei de falar, não sou um colecionador retrô, mas aí comprei esse jogo também para lembrar a minha infância. É, para Playstation 1, isso aqui é um, uma coletânea, a Collection of Activision Classic Games for the Atari 2600. Então é uma coletânea de jogos, de 30 jogos, que eram do Atari. Então tem, vou mostrar aqui pra vocês, ó, Pitfall, Kaboom, River Raid, aí vou citar mais alguns nomes que não tem aqui em desenho. Cassidy Capers, é, Enduro, Drags, Dolphin, Chopper Comando, Boxing, Freeway, Frostbeat, ou Frostbite, acho que era Frostbeat. É, enfim. Cara, diversos jogos que lembram muito a minha infância, né, no Atari. Eu tive muitos jogos no Atari, mas muito mesmo. Uma pena que na época, né, não é questão de colecionar e tal, então, cada geração que eu ia ter no videogame eu passava, né. Então é engraçado falar isso, que pô, meus pais, né, sempre comentam isso, né, quando eu ainda almoço com eles, janto com eles, porque eu curtia muito, que eu ganhava um jogo novo, que eu virava a madrugada, assim, pra zerar aquele jogo, né. Então eu não parava de jogar enquanto eu não zerasse aquele jogo. Então eu sempre gostei muito de videogame. Então essa coletânea aqui veio pra eu também ter uma lembrança, já que eu não tenho mais Atari, não tenho mais jogos do Atari, não pretendo ter. Então é uma lembrança dos jogos da época. Se eu quiser um dia curtir, eu coloco esse jogo aqui no Playstation 3 e mando bala. Um RPG agora, eu mostrei pra vocês também, eu comprei junto com o Nano 3, se eu não me engano, Breath of Fire 3, é um RPG bastante consagrado pelo público gamer, é, dizem que é, assim, é um jogaço, que é um dos melhores RPGs pro Playstation 1, eu não lembro de ter jogado no Playstation 1, mas como eu gosto muito de RPG, e, e tô colecionando agora jogos de Playstation 1, eu tenho aos poucos adquiridos alguns jogos aí, RPGs clássicos, que todo mundo fala bem, ou que eu tenha jogado e eu tenha lembrança, para ter em minha coleção e, e tentar jogar é, um dia esses RPGs. Aí seguindo essa linha de colecionar RPGs do passado, comprei também Final Fantasy VIII. Então essa versão aqui foi até legal, que veio Black Box, não veio Greatest Hits. É completíssima, tem tudo o que imaginar aqui, manuais, todas as... Um mini walk through, manual e todas as quatro mídias, quatro CDs. Tá? Então o Final Fantasy VIII, ele já mudou um pouquinho comparado ao Final Fantasy VII, já virou assim mais 
é, gráficos de computação mesmo, né? Computação gráfica, por isso até que são quatro é, CDs. Então, como eu falei, estou seguindo a minha sequência aí de jogos RPGs do PlayStation 1 é, para colecionar. Não poderia faltar a série Final Fantasy, então agora eu, eu comprei Final Fantasy VIII. Um outro jogo de Playstation 1 que eu estava muito afim, tive a oportunidade de comprar esse mês, foi Fear Effect. Fear Effect ela, é, tem uma história é, de ficção científica, então assim, foi um dos primeiros jogos, né, digamos, vou, vou chamar de geração atual, para não falar Atari, essas coisas, que, que falava de ficção científica, um jogo que também foi lançado em quatro mídias, porque na época eram gráficos belíssimos, se eu mostrar aqui para vocês atrás, ela tem já algumas cenas muito bacanas, tá? Então, Fear Effect, você é esse personagem aqui. É, então, eu estou muito interessado em jogar. Saiu o Fear Effect 2 também na época, no Playstation 1. Então, era um jogo que eu estava muito na pilha e eu tive a oportunidade de comprar. Então, eu consegui comprar aí por um excelente preço esse mês para entrar em minha coleção de Playstation 1. Agora os jogos de Playstation 3, foram somente dois jogos de Playstation 3 nesse mês. É, até porque minha coleção de Playstation 3 ela tá bem extensa, então já não tem tanto jogo, lógico, sempre tem, mas já não tem tanto jogo que eu tenho interesse em comprar para ele, tá? Então acaba que vai come... acho que a tendência é começar a diminuir é, as compras de Playstation 3, vamos ver. É, então, foi um dos, dos jogos foi o Call of Duty 3. É... Maneiríssimo. Né? É voltado para a Segunda Guerra Mundial, mas já era época que a Segunda Guerra Mundial ainda não estava tão saturado, os jogos de Segunda Guerra Mundial. Então comprei, já zerei ele todo no Xbox 360, né? na época que o meu ainda era desbloqueado. Então comprei só para ter na coleção mesmo, comprei na Game Core, muito barato, então não é um jogo que eu pretendo jogar novamente não, apenas tem minha coleção. E esse jogo aqui agora eu, eu comprei no Brasil, eu tive a oportunidade nessas lojas que eu tenho visitado bastante, já falei pra vocês. É, ele estava zerado, lacrado por 30 reais, então eu comprei, que é o Hot Shot, Hot Shot Golf Out of Bounds. Pra quem conhece essa série Hot Shots, já é antiga também, de Playstation, etc. É basicamente, é golf, lógico, mas é um golf animado, é um golf, não é assim um golfe sério, né? não é levar o esporte da maneira tradicional então é meio zoado, vamos chamar assim tem efeitos nas bolas, bola pega fogo então é um golfe meio zoado que acaba para diversão, é ótimo mas ainda não tive a oportunidade de jogar não tive a oportunidade também no Brasil é, comprar um jogo para Wii que eu ainda não tinha em minha coleção esse jogo também estava 30 reais tá? que foi o Mario na verdade é New Super Mario Bros. Wii. Né? Eu só tinha o New Super Mario Bros. Wii U. Eu não tinha esse ainda em minha coleção. Foi por 30 reais. E ele veio em excelente estado. Todo completo. Né? Aí não dava para deixar passar em minha coleção. Então tá aí. Mais um jogo para Wii. New Wii. New Wii, não, New Super Mario Bros. Wii. Não tem o que falar, né? Não vou nem comentar do jogo aqui. Agora são os jogos de Xbox 360, são os últimos jogos que falta mostrar pra vocês. Também foram cinco jogos adquiridos esse mês. Então, aproveitando essa sequência aí de jogos do Brasil, né? Também comprei um jogo de Xbox 360 aqui no Brasil. Também por R$29,90, R$30,00, zerado, lacrado. Que foi o Earth Defense Force. Insect Armageddon Então, é, Earth Defense Force é uma, uma série bem conhecida Tem no Playstation 3 também, mas acho que os, os, os gamers de Xbox 360 conhecem mais, curtem mais esse jogo Então basicamente é uma infestação de, de insetos no planeta Você faz parte de um exército de elite para matar essa infestação aí, tá? Então esse aqui é engraçado que ele é todo em inglês e tal, só que esse especificamente foi distribuído no Brasil mesmo, pela NC Games, tem etiqueta aqui, o meu ainda tá lacrado, né? Ah, aqui, ó. Contém manual de instruções e certificado de garantia em português. Então esse foi um dos jogos de Xbox 360 desse mês. Outro jogo adquirido, é, eu mostrei o um vídeo pra vocês, veio da Game Co, é o Overlord 2. 
Né? É, o Overlord 2 basicamente é um jogo para você comanda mini diabinhos, mini criaturas, vamos chamar assim. É, eu já tinha um, então comprei para completar minha coleção, ainda não joguei nenhum na verdade. Foi um jogo que me decepcionou um pouco pela Gameco, porque ele veio sem manual. Então, é, me decepcionou um pouquinho, eu não tinha tido essa experiência ainda na Gameco. Todos os jogos meus da Gameco vinham completos, sempre. E aí começaram alguns de vocês inscritos a falar, ah, não, eu também já tive essa experiência de vir sem manual. Então eu já vi que não foi um acaso no meu, já acho que eu dei mais sorte nos outros, que sempre vieram completos. É, me fez até gastar um dinheiro a mais, porque eu achei o manual no Ebay. Eu comprei, eu quero ter o jogo completo, então eu comprei só o manual no Ebay. Então vou esperar um pouquinho aí para o manual chegar, para eu ter esse meu jogo completo também. O outro jogo que veio junto né, nessa compra da GameCo foi o It Lead The Return of Matt Harvard. Esse é um jogo de tiro em terceira pessoa, mas é um jogo meio com sátira de videogame. É, todas as fases ele vai satirizando o próprio videogame. É um jogo que eu já zerei também na geração Xbox desbloqueado. E eu não tinha minha coleção, né? Hoje eu não tenho mais nada desbloqueado, não tenho mais nenhum jogo alternativo. Então eu ainda não tinha minha coleção, resolvi comprar pra, pra eu ter minha coleção. Um jogo exclusivo de Xbox 360 que eu comprei foi o Wartech. Esse aqui foi o jogo que eu paguei 4 dólares, tá? É isso mesmo, 4 dólares e ele... Completo. Então 10 reais aí no jogo. É... O que, que ele se trata? Ele é mais ou menos de Mac com um shooter, né? Shooter que eu digo aqueles de navezinhas. Eu não sei se o nome é shooter mesmo. Então ele tem uma mistura do, do, dos dois tipos de, de gameplay. Mistura você jogando com Mac, que são aqueles robôs japoneses, e você jogando com navezinha também, atirando. Então é um jogo que eu, que eu espero jogar em, em pouco tempo também. Espero, né? Mas o backlog tá tão grande, vamos ver se eu consigo. E o último jogo adquirido esse mês foi o Top Gun Hard Lock. Cara, Top Gun é um filme que na minha adolescência, época de 80, fez muito sucesso. Ah, muito sucesso mesmo, né? É, quem não sabe qual é o filme, com Tom Cruise, que ele é um, um piloto de caça, de elite, etc, etc. Então a escola de avião se chama Top Gun. Então, cara, tinha uma música chamada Danger Zone, quem não conhece, procura aí no YouTube. Danger Zone era uma música assim, sensacional, uma música que quando você via os caças você ainda tocando aquela música ta 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 porra, você ficava encantado, né, pô, moleque, adolescente. Então eu tive a oportunidade de comprar, o um jogo que eu comprei zero, eu falei, ah, por que não, né, cara, assim, vou relembrar os tipos de caça, que eram F-14, é, deve ter, a, creio eu que tem a música também, porque é um jogo licenciado, então... Deve ter a música também, aí eu resolvi comprar, e vendo assim aqui atrás, parece ser um jogo de uma qualidade muito boa, tá? Não, não parece ser um jogo de qualidade ruim, não. Então, Top Gun também para minha coleção de Xbox 360. Então é isso, galera. Esses foram os jogos que eu adquiri barra recebi nesse mês. É, foram esses 20 jogos aí que eu comentei pra vocês. Quais jogos que vocês compraram aí ou receberam esse mês? Comentem aí. Comentem também o que vocês acharam desses jogos que eu adquiri. Como sempre, obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Abraço!